Isang magandang lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid, Abril Adisi sa East 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo Ang Kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Ninia Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol, Rafi Tulfo. Diyos maray na po kanin mo, Idol. Siyempre, unahin natin palagi ni Inge yung ating mga OFW na walang sawang sumusuporta sa atin sa masulok kayo ng mundo. Magandang umaga sa Middle East. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Direct palakpakan natin ating mga OFW. Mabuhay ang ating mga OFW. Ang ating mga pinatawag na bayani. Okay. okay. Oh, by the way, meron kasing survey sa isang uh, company na hindi ko na sasabihin yung survey company for senatorial bull. Nilagay nila si Secretary Bongo, ang layo, mali. Tayo sa survey natin, si Secretary Bongo, ang number two, uh -huh. number one lang kay uh, Mayor Inday Sara. Kami po dito, hindi pa pumalya ang survey namin dito. Remember, Nins, uh -oh. nung kasagsagan ng eleksyon, uh, yung, yung kampanya, nilagay nila si uh, then Mayor Rodrigo Duterte, number four, uh -oh. sa survey natin, nagna-number one na. Mm -mm. Diba? Hindi pa nagdideklara si Mayor Duterte noon, Mayor pa si uh, Rodrigo Duterte, si PRD. Number one na siya sa atin. Mm -mm. Hang, consistent yan, nag-number one siya hanggang sa nag-declare na siya. However, doon sa mga survey company, palaging nasa number four. Oo. Ginawa na ng number one, nung nakita nila talagang overwhelming, hindi na kaya. Oo. Pero huli na. Huli na. Nung ginawa nila yon. Ito Pero naman. Sa atin. Ito naman. Sa survey namin, si Secretary Bongo sa Senatoria Bowl, number two. Oo. Top three talaga siya. And consistent Kasi, yan. Kasi number one, si Mayor Sara. Pag hindi tumakbo si Mayor Sara Duterte, kung hindi siya tatakbo, ang number one, si Bongo. Oh, oh. Si Bongo ang number one. Pero pag tumakbo si Sara Duterte, then si Mayor Sara ang number one. Mm -mm. Pero hindi pa sila mga nagdedeklara. Hindi pa nagdeklara. Pa, In pa, fact, pa. palaging tumatanggi ito si uh, Secretary Bongo. Siguro pinag-isipan pa niya. Pero marami nagtutulak sa kanya. In fact, mga business community, mga taga uh, iba't ibang LGU na mm -mm. talagang gusto siyang itulak pero siguro nag-iisip pa siya. Papayagan ba siya ni tatay? Si, presiden tatay si Presidente nga, si tatay di ko nga mismo nagsabi. Ah, okay. At least pala may basbas. My favorite senatorial ball, si na Presidente yan, nung nasa Hong Kong siya. Nako, papakawalan na rin pala siya. Ito ah, sa survey please. namin, tandaan niyo mga kapatid ha. Number two po, si Senator Bongo. Yan. Meron kasing survey company. Parang nilagay si Bongo para number 12. Mm. <laughs> Ate, come on. At least pasok sa top 12, pero pag sa atin, walang mintis. Di ba? Anyway, gagawa ulit tayo ng survey, siguro, uh, in the next like, few uh, days. Pwede. Para pakita namin sa inyo na dito sa Wanted sa radyo, hindi pa talaga pumalya ang aming survey. In fact, sa presidential noong panahon, mm -hmm. si Senator, uh, si, si uh, Joseph Strada, Mayor Joseph Strada, nagnanumber to sa atin noon. Uh -oh. diba? Pero sa survey ng survey company, kulelat number 5, number 6, mm -hmm. ang layo. Ngayon, nung mag-eleksyon, totoo nga, number 2 si, ano, uh -oh. si uh, Joseph Strada. Tama. Mm -mm. Diba? Kaya at least sa atin, kasi, talagang ano. Kasi po, yung mga listeners at viewers po na wanted sa radio, ito po yung masa, ito po yung mga masisipag magboto. Ito po talaga yung pipila. Mm -hmm. Sila yung pumipila sa action center, at pagdating sa butuan, pumipila na talaga yan. Tama. Meron talaga silang pasensya na pumila at bumoto. At kasama pa dyan yung mga OFWs na kasama talagang masigasig din. Now, siguro yung mga sinesurvey ng mga survey company, yung mga taga-alta syosidad, siguro yung mga nasa air conditioning room, <laughs> yung mga naka-Mercedes, eh kukunti lang po yun. Yung mga naka-Ferrari, kukunti lang po yun. Mas majority yung ano, masa, masa ang Pilipino. Ang masa ang Pilipino po, yan po ang nagluluklok ng presidente nagluluklok po uh -huh. yan ng mga senador dahil ang dami po nila, pwersa ng masa. Believe me, hindi pa kami dito nagpalya. Di ba? 
si Presidente ay binoto na masang Pilipino at alam ng masang Pilipino na si Bongo ay very trusted ni Presidente at malaki na itutulong kay Presidente. And then they will overwhelmingly vote for him. Oo, lalo talagang yung kumpiyansa sa Pangulo. Yes. Alam mo, isang kagandang traits nitong si Secretary Bongo. Hindi nagbabago, hindi katulad sa iba kapag nagkaroon ng puesto. Oo. Ito, ito siya, tawag niya sa lahat ng mga tao. Boss. Ah, talaga? Yes. Kahit na sa mga ordinaryong tao, mm -mm. boss. Yung mga tao sa kalye, lalapit sa kanya, ay, Secretary Bongo, boss. Ah, hindi lumaking ulo. Boss ang, ever since, boss na ang tawag niya sa mga tao sa Davao. Boss palagi ang tawag niya sa mga tao. Hanggang ngayon, Secretary na siya. PMS, boss pa rin. Sap siya, special assistant. Oo. Oh, oh. Hindi nagbabago. Eh, lalo tao. pag laging senador. Lalo hindi magbabago, hindi magbabago yan. yan. Hindi nagbabago yan. That's one good thing about him. Kaya, Bagay, ano, sen Senator Kaya ako personally, Bongo. ako personally, iboboto ko yan si uh, Secretary Bongo. Okay. Okay. Sige. So, in the next mga weeks, magpapasurvey tayo. tayo. Kami po, transparent ang survey Sige. namin dito. Uh, pwede namin ipakita doon sa magkikwestyon na ito yung result ng survey. Hindi katulad sa ibang survey company dyan. Pagtatunin natin, pwede ba malaman? Secret. Di ba? Meron tayong na-interview dito <laughs> oh, oh. survey company. Pwede po ba malaman yung result ng survey kung saan kayo nagsisurvey? Secret po eh. Hindi daw for public consumption. Sa amin po, pag nagpasurvey kami rito, ibibigay po namin sa inyo yung listahan. Ha? nung cellphone. Pero syempre, ibablock naman yung kasi walang authority kami. Oh, oh, yung mga yun. last two numbers siguro. Oo, oh, kasi may data privacy. Papakita namin sa inyo na galing talaga sa cellphone, galing mm -hmm. sa computer. Nakikita nyo yung bilang. Di ba? Walang secret-secret dito. Oo. Oh, oh. Okay. Sige. <laughs> okay, at umpisa na natin yung bakbakan. Sige, papasukin na natin. Kasi speaking of OFW, meron tayo ditong representative ng isang OFW, si Maridel Paragatos. Okay. Okay, andito siya para makuha daw po yung mga anak ng kanyang kapatid na isang OFW. Yung kanya kasing kapatid idol ay si Marie Chris Rabago na sa Hong Kong. May mga anak siyang 10 at 6 years old na nasa Cebu City ngayon. Ma Maridel, magandang hapon. Magandang hapon din po. Salamat po pumunta kayo dito in behalf of your sister, si uh, okay. Ma Marie Chris. So, ano si uh, Ma Marie Chris sa Hong Kong? OFW po siya. Caregiver po siya. Caregiver po siya doon. Okay. At pinapunta ko kayo rito para iparating yung reklamo laban po sa kanya, Mr. Opo. Si Marcelino. Kasal po sila, ma'am? Na sa Cebu po. Sa Pero Lagos. kasal sila ni Marcelino. Opo. At gusto makuha yung bata. Opo. Ayaw po ni Marcelino. Ayaw niya po kasi na may ibigin siya naman po si ate na ano yung sinasaktan po yung mga bata doon. Kasi ang sitwasyon po niya ngayon, ma'am, uh, nandito kasi si Marcelino at nandoon si ate, mas matanda sa inyo ate niya. Opo. Nandoon si ate. Siyempre, dapat ang mag-aalaga ay next of kin. And it happens na ang next of kin ay biological father si Marcelino. Opo. Pero sabi mo may aligasyon na pananakit, Opo. abay pwede i-pull out yung bata doon sa tatay. Kausapin mo natin si sister niyo, nandiyan sa telepono. Ma'am Marie Chris, magandang hapon. Ma'am, Ma'am Marie Chris? Ma'am? Ma'am, salamat po at pinadala niyo po dito. Opo, good afternoon po. Salamat po, pinadala niyo dito yung sister niyo, si Miss Maridel. Andito na po sa aming studio, live po siya. Uh, meron po daw kayo imbidensya, ma'am, uh, na yung inyong anak ay sinasakta ni Marcelino? Mayroon po akong picture na sinend niya sa akin mismo, sir, dati. Pagkatapos yung kinatatakutan ko po, sir, kasi yung mga anak ko po yung ginagawa niyang panakot sa akin... An Anong klase panakot, ma'am? Yung sinasabi niya na pagbigyan ko daw siya ng mga problema, nasa, ilalahanin ko daw na nasa kanya yung mga alas niya. Hawak daw niya yung mga alas ko. Na, yung sinasabi niyang alas yung mga anak ko. Uy, panakot na. Kailan niya po huling ginawa to? Palagi niya ho ginagawa to, ma'am Marie Chris? 2017 pa po nagsimula ito hanggang ngayong ano yung last niyang ano mga December yata yun. Sige. Pilipinis ko po yung intindihin niya pero hindi na hindi ko na po kinakaya kasi mga bata yung naiipit eh. Sige po. Tamang tama po nakikinig na po yung CSWDO ng uh, Cebu City kanina pa at uh, maging yung ating uh, Women's and Children's Desk section. I-out natin yung camera. Oh, kasama right. kasi yung mga anak. Sige. Yes. Kasi, ano eh, puro below 
below 18 yung mga bata eh. Pero si nanay pwede. As a matter of fact, huwag na lang siguro natin isalang yung mga bata. O si nanay Lina na Mas lang. maganda pa para si nanay pwede na makita. Sige. Huwag na isalang yung mga bata. Kasi bata gusto magsalita eh, kanina eh. Uh, pero huwag na lang pasilitan yung bata. Mas maganda si nanay na lang. Okay. Kagawad Nay, pala yung, yung ano? Dating pulis at kagawad. Nay, huwag na ho natin isama yung mga bata. Okay lang. So, kung anong gusto sabihin ng mga bata later on, sa kabilang booth ho, may mga telepono doon, pwede ko kayo pag-usapin ni Mr. Pat- pati yung bata, pwede ko mag-usap. Opo. Pwede sila mag-usap ng Mr. mo. Opo. At least doon off cam. Okay? Uh, mamonito na lang po namin yung pag-uusap. So, nasabi niyo kanina doon sa baba na itong si Kagawad Jerry Cabrera, sinabi niya Mings, na hindi nagsusuporta. Ang sinasabi naman kasi ni Kagawad, eh, nagsusuporta naman daw siya. 300 pesos per day plus pagkain in bigas. Now, meron aligasyon kasi si Kagawad, Ma'am Lina, Apo. nung pinutol ko na po yung uh, interview dahil kapos na sa oras, sabi niya po Ma'am, sinusugal niyo lang daw po yung mga pera ibinibigay niya sa inyo. Nagsusugal daw po kayo. Hindi po totoo sir. Kayo ba yung nagsusugal? Ano po? Paminsan-minsan sir, pero hindi po yung talaga sugal. Ano po yung paminsan-minsan? Anong klase ng sugal po? Yung kaming magkakapatid, pagka walang ginagawa, yung babarya-barya lang, ganun. Babarya-barya. Pero hindi po yung totally sugal, sir. Ma'am, sugal is sugal. Kahit nasabihin natin, tig si 5, 5 centavos, 10 centavos, sugal pa rin yung po yun. Apo. Kahit na pabarya-barya, yung, barya, yung isang buong pera po, yung 1,000 pesos, hindi maging 1,000 pesos yan kung hindi po sa 5 centimos. Ano po? Apo. So, sugal pa rin yun. Apo. Lalo pat kayo ho ay nahihirapan sa budget. Noon po yun, sir. Ma. Okay. Uh, pwede ba natin makausap sa kagawad? Kasi ang Marami siyang sabi si Kagawad, ma'am. Para Opo. maging patas kami rito. Opo. Kanina, kayo ang bumabat Kagawad na lasinggero, babaero, sugarol. Ngayon si Kagawad, bumanat din. Na kayo rob, ma'am, ay eh, sugarol din at umiinom din daw kayo. Hindi po, sir. Hindi totoo. Opo. Okay. Nag-off na si Kagawad. Sige. Um, Mayor Sami Rosari, Benmali, Pangasina. Magandang hapon po, Mayor. Ay, maganda. Sa Mayor Rosario po. Opo. Uh, Mayor Rosario, magandang hapon po. Sir. Magandang hapon po. Uh, Hello, sir. Sandali ako kasi maglulubad pa ako. Nasa mobile ako. Ah, ah sige po. Sa kanilang puto, nasatawag ko niya ako sa inyo. Ah. Sige, sige po. Sige po. Opo, opo. Sige po. Okay lang po. Okay. Po. So, Mayor, hingin po sana namin ng tulong ninyo na baka pwede, through you, uh, kausapin niyo po itong si Kagawad kasi hindi na ho siya nagikinig ata kay Chairman. Kaya itong nanay ni, uh, I ami mean, misis ni uh, ex-girlfriend ni Kagawad. Kagawad, Jerry Opa. Cabrera po, pinag-usapan natin dito. Kilala niyo siya, Mayor? Opo, sir. Opo, opo, opo sir. Kagawad po ng Kalawakan Norte po yan. Uh, retired police po yan. Tapos ngayon, Kagawad. Opo. Pumunta na po siya rito para humingi ng tulong. Baka pwede ko kayo mamagitan para siguraduhin na talagang nakakatanggap ng tamang suporta itong si uh, nanay Lina mula kay Kagawad. Kasi 300 pesos lang daw po ang binibigay. Eh, alam niyo naman, sir, sir yung 20 pesos, hindi sapat yun sa tatlong bata. Di ba, sir? Sir, ganito po yun. Actually, nung tinawag sa akin po yung sekretary niyo po, sa uh, APC, yung APC President, uh, binagay sa ako yung cellphone. Opo, sir. Uh, nakausap po. Tapos, sa akin po, di, pita po, hello, sir. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Mayor. Opo. Uh, at tapos, tamang-tama po, nandun yung taga-kababaryo niya. Opo. Uh, pinapuntahan mo ito, wala po siya roon. So, hindi naman siya. Pero sabi ko, kailangan pumunta siya bukas sa umaga. Okay. Uh, Mag-uusap, pinapupunta ka sa opisina bukas sa umaga po. Ayun, very good, very good. Sige uh, po. Ako, sabi, tutulong po ako dyan, sir. Kung gano'ng ano, ba tutulong ko ako. Sir, advice lang po ako, sir. <laughs> Sige po. Hindi, sy- syempre, sir, bi- bilang ama ng bayan, opo, kayo po ay kinikilala at nirespeto po dyan sa Binmali. Opo, uh, sir, opo. Siyempre, sino ba naman hindi may kinik sa uh, mayor ng uh, lugar? At uh, kayo naman po, sir, eh, uh, alam ko po, sir, balita ko, kayo raw po uh, ginagalang dyan at pinaniniwalaan ng halos lahat. Ay, opo. Siguro, sir. Opo, opo. Opo. Siyempre, sir, eh, kaya nga kayo hinalal na mayor dahil malaki pong tiwala ng taong bayan ng Binmali sa inyo. Ano po, opo. mayor? So, mayor, so, having said that, opo. so bukas po, mayor... Tawagan ko po bukas, Uh, 
pag nakausap ko po sir, tatawag ako sa number na ito. Sige. Hindi, pero mayor, ganito na lang po. Pwede ba habang kinakausap mo si Kagawad, nandyan po si Nanay Lina, pagharap-harapin mo sila. Magkaharap-harap sila. Ay, andyan pa ba siya? Ano andyan po? Pa. Pa po, pa. Pamasayan ko na lang po ito pabalik. Opo, opo. So bukas po. Anong oras po, Mayor? Umaga po. Basta yun, mga anong umaga. Ah, sandi lang po. Ah, Nanay Lina, okay. habol ka ba doon bukas? Kasi ngayon kita pagbihay pa uwi, bigyan kita okay. pamasay. Ah, anong oras ba gusto mo? Kahit na bukas po ng umaga, sir. Bago mag... Mga 11 siguro? Opo. Oh. Kahit na 9 o'clock in the morning po, oh, sir. Sige. Bukas po ng umaga na lang, Mayor. Opo, opo, opo. opo. Okay. O, santayin ko na lang sila sa opisina, ha? Okay. Mayor, Pero sobrang... Pero ko rin si Kagawad. Opo, so, Mayor. Ha? Opo. May, mayor, okay, sobrang po. thank you, Mayor, ha? Mabuhay ka, Mayor. Maraming po siya. Walang ano po, sir. Walang God bless po, po, Mayor. Okay, opo. Okay, thank you. Okay. Nanay Lina. Opo. Sabi mo, ito'y nasa korte na. Opo. Kaya lang, doon sa mediation, hindi kayo nagka... nagka Uh, sundo. Opo, sir. So, ang susunod na step nito, iakit na ito sa judge. Tama. Ngayon, Hindi ko po alam, sir, kung iakit po yun. Hindi, kasi, di ba, nag, ano to, tapos uh, na sa piskalya? Hindi kasi, sir, nagugulan po ako ma kasi... Ma ako na lang po, para hindi ka magulungan. Opo. Nag-follow kayo ng case sa piskalya, sabi sa akin. Nagkaroon na bang patawag yung piskal? Opo. Pinagharap po kayong dalawa? Opo. Si mediation po tawag noon. Kaya hindi okay. lang nagkaharap o nagbigay lang kayo ng kanya-kanyang statement. Na, ano po, nagharap kami sa prosecutor, at, sir. At nag-usap kayo? Nag-usap kami, wala pong... Sino ang nag-usap? Nag-usap kami ni Cabrera po, yung ama ng mga bata. Pa, unang patawag pa lang ito, pangalawa, pangatlo? Una pa lang po. Ah, okay. So wala pa pala kayo doon sa mediation. Ito yung parang binibigyan ng pagkakataon na... Kasi kung nagdemanda, nasagutin ni uh, Kagawad Jerry yung, yung kaso yung sinampas sa kanya. Ang susunod na step kasi ho dyan, ma'am, eh, magkakaroon po ng mediation yan bago umakit po sa judge. Pag-uusapin po kayo. Bago yung, ay, ne, pa, pag dumating na po pala sa judge yan, then yung judge po magre-request na pag-usapin kayong dalawa. Kung kaya. Pag hindi kaya, then ililitis yung kaso. Sige po. Uh, hindi pa pala tayo ma dito dahil hindi pa pala dumating sa judge ano, yung kaso nyo. So, tama po itong ginawa nyo. Pumunta ka rito and then nakausap po namin si Mayor. Si Mayor po mamagitan na baka pwedeng pagsunduin kayo. Okay? Bigyan kita ng pamasahe pa uwi. Okay, ma'am? Sir, pwede pa pa akong magsalita. Sige po, ma'am. Ano po kasi, kaya medyo natatakot po ako sa ama ng mga bata kasi nagbabanta yan eh. Ano po? Nagbabanta po yan. Ano po magandang gawin sa parapin? Babon daw po niya ako ng buhay pag binigyan ko siya ng kahihiyan. So, kayo po mag-suggest kayo. Hindi ko alam ma'am kung anong gagawin. Yun po ang sinasabi. Hindi, pero kayo ma'am, anong suggestion niyo? Ang suggestion ko po, sir, is kaya pumunta na po ako rito kaya para masabi ko lahat ng... Kaya, kaya nga po ma'am, ano, ano nga po suggestion niyo? Kasi ilang po talagang alam ko na pagharapin kay kay mayor, si mayor po mamagitan, si mayor po magkipag-usap kay, kay kagawad at sa inyo, uh, pagbatiin kayo, meaning para dumating ho kayo sa isang Uh, kasunduan amicably na isasettle po yung inyong alitan at mabibigay po yung narapat na suporta sa inyo. Si Mayor na po lahat, pati seguridad, pati yung wala ng bantaan. Yun lang po kaya ko ma'am. Kung humingi po kayo ng more than that, hindi ko na po kaya. At dagdag pa dyan ma'am, bibigyan kita pa masaya pa uwi. Salamat sir. Okay na? Opo, sir. Sige po. Salamat po ma'am. Magandang hapon po ma'am. Sir, hindi ko po makakalimutan tong tulong niyo sa... Uh, Walang problema. Punta ko kayo doon. Okay naman yung lunch niyo kanina. Apo. Okay, good, good. Salamat, sir. Yes, ma'am. Sige, ma'am, ma'am, bigyan kita pamasaya. Punta muna kayo doon sa news break. Ako ang baras pamasaya niyo. Apo, sir. Niyo. Yes, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Salamat, Thank sir. Thank you. Alright. At uh, news break muna tayo. Sige, news break okay. na tayo. Sige po. Samantala, mga kapatid, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports, pa migoring ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy. At ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement, 
for men. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At meron pong mahalagang paalala mula sa BDO, wag na wag na pong uh, wag na wag niyong ibibigay kahit kanino kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi po ang inyong PIN o password, wag niyo pong ibibigay ito kahit kailan po ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit ano pa mang banko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer, wag na wag pong magpapaloko sa mga ito. Protection na ninyo ang account ninyo at wag kayong maging biktima ng bank fraud. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at ikalidad ng auto, LPD, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. At mga kaibigan, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon at ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa pa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-araw na paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na Sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Philippine Standard Time. Ganap na po alas to, si Medja ng hapon at ang organic as a berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic as a berry, all natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic as a berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Available na po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng pag-ibig home loans. Magbagong bahay na. Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph Radyo 5, 92.3 News FM, Balita. Aksyon, Aksyon, Aksyon News Update. Ang oras sa las dos, imedya ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Dinipensahan ng Malacanang ang deportation ng European Union Socialist Party official sa Cebu dahil sa maanghang na pahayag sa anti-drug war campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon. Hindi umano pinapasok si uh, Mactan Cebu International o sa Mactan Cebu International Airport si Giacomo Filibeck. Deputy Secretary General ng Party of European Socialists o PES dahil sa illegal political activity. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na base sa international law, mananaig ang sovereign decision kung papapasukin o hindi ang isang tao sa kanilang teritoryo. Una rito, binanata ng akbayan ng deportasyon ni Filibeck na nagpapakita o mano ng pagiging paranoid ng administrasyon. Ipinangkibit balikat naman ito ni Roque dahil wala naman anyang nasasabing maganda ang akbayan sa gobyerno. Dadalo sana si Filibeck sa dalawang araw na Akbayan Party Congress kasama ang dalawampung foreign delegates subalit hindi na siya nakalusot sa immigration counter dahil kabilang siya sa blacklist order. Pinayagan naman makapasok ang iba pang dayuhan. Pinalagan din ito ni uh, Sergi Stanishev. 
uh, PES president ay sinasabing hindi katanggap-tanggap ang pagtrato ng parang kriminal sa kanilang miyembro. Naniniwala si Stanishev na malinaw na intensyon ng Pangulo na patahimikin ang kanyang mga kritiko sa nakamamatay niya ang policies. Ipinagtanggol naman ni Justice Secretary Minardo Guevara ang naging aksyon ng Immigration Bureau dahil labag sa batas ang pagsama sa partisan political activities ng isang dayuhan. Philippine Standard Time, 2.32 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng pag-ibig home loans. Magbagong bahay na! Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang Paningin ko, salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry Hotline, 0920-585-8415. Ang City of Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipasog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopa, chop suey, omelet, tortang talong, lumpia, Aba, pagmeso. Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng City of Carne Norte. Ang galing talaga ng City of Carne Norte. Ang secret sa hog ng mom na madish, karte. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other new drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kinalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-robust energy capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug Nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. The best gasoline of the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with tri-action advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy.
tuhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapagmatindi ang sikat ng araw ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluwa. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pagkakot sa namang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito to ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanda na sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil at ng Prostamen, Prostamen Herbal Data Supplement for Men. At ito na, uh, sa itimbre din ito, Idol, yes. na ere, last April 12, Friday, last week, uh, si Glendo Dumanakal and dito para may ng tulong na makausap naman yung kanyang dating kinakasama na pinapadala niya pala ng pera, binilhan niya ng kotse, pero uh, uh, sa bandang huli, ipagpapalit lang pala siya sa iba. At tayo nagpapasalamat kay uh, Miss Connie Tahor at makausap na natin siya ngayon. Miss Connie, magandang hapon po, Miss Connie. Ma'am. Ma'am Connie. Uh-uh. Ma'am, magandang hapon po, Ma'am Connie. Hello po. Narinig ko si Ma'am Connie pero napakahina. Ah, uh, Carol. <clears throat> Sige, tawagan niyo ulit habang tinatawagan. <coughs> Explain ko to, itong kaso ni Sir Glendo. Um, OFW kay dati, no, Sir? Hanggang ngayon, Sir, kauwi ko lang. Okay. Eh, pero si si Connie ay OFW din. Oo po, Sir. Uh, ang dami ron niya na ibigay na pera dito kay Connie. 
at uh, umabot na ka- kanyo magkano no? Ulmo uh, 3 million sir. 3 million na naibigay niya rito. Okay. At malaman naman niya na itong si Coni pala ay nagkipagrelasyon dito kay Melesio Casino na isang ambulance driver. Binilan pa niya ng sasakyan. Karap. Kotse, tama? Mm-mm. Pero di ba OFW din po si Coni? So, yes, may pera din po siya. Ganito kasi nangyari, sir. Pareho kami OFW. And then, pag uwi niya dito, nag-usap kami na bibili ng sakyan para may magamit siya ng service. Ngayon, ang nangyari, yung Melisio Casino, uh, yun ang nagturo sa kanya ng pag-drive. Yun daw ang nirecommend ng sister ni Kuni na magturo mag-drive. Wala kong kaalam-alam, sir, na yung pala, pati na si Kuni din na-drive. Okay. Ayan, mal- malala ko na nga, Nings. Uh, nakilala ni Kuni Etong si Milesio doon sa pagda-drive. Mm. Nagpaturo kasi si Connie. Driving Connie. lesson para turuan lang mag-driving yes. lesson. Yes. Sabi ko ba't nito lang kasi sa driving school, sir? Bakit pa kasi kay Milesio? Uh, kasi sir, si Milesio Casino, uh, kasamahan sa sister ni Connie sa center, nagtrabaho. Okay. Yang Milesio na yan, yun daw ang nagturo sa sister niya magmaniho. Kaya yun ang in-recommend niya instead na sa driving na lang. Okay, yung 3 million, sir, ano yun? Uh, isang bigayan o utay-utay? Ilang beses na bigay yun? Monthly, sir, nagpapadala ako. Nandito si Connie, yung pinapadala nyo. Hanggang ngayon ba nandito siya? Nasa Saudi ngayon, sir. O, oh, teka muna, nasa Saudi siya at nung nagpapadala ka, nasa angkas sa Saudi ka rin? Oo, oh, sa, uh, sa nagpapadala ko, sir, buwi na siya sa bakas, nasa Pilipinas siya. Ah, nasa Pilipinas siya noon nung nagpapadala ka ng pera. Hindi pa siya OFW noon. OFW, sir. Ta- kasi ano siya, nung sa Saudi siya, umuwi siya kasi ano, nag-resign. Tapos sa nag-resign siya, padala ko ng pera sa kanya. Ako ang nag-suporta. Ah, habang wala siyang trabaho. Hmm. Ito pa, sir, ang masakit. Habang nag-apply siya dito sa Maynila, siyempre wala kong alam nga sila na pala nung lalaki, padala ng padala ako dito pang gastos niya sa Maynila kasi taga Mindanao nga kami. Yes, sir. Padala ng padala ako. Ang nangyari, na ano pa yan, sir, na tumas yung dugo na high blood. Sino po na high blood? Si Kuni. Kasi okay. dalawang bisis na yan na stroke. Pinagdasal ko, sir, kasi siyempre bilang kinakasama mo, ipagpray mo na gumaling, walang mangyari. Yes, sir. Nung nalaman ko nandun na siya sa Saudi, kasi ang sabi niya, ikaw muna magpadala ng pira kay mama at saka hulugan yung sa sasakyan kasi hinuhulugan namin sure sang kulang sa bangko kasi hindi pa ako makasahod dahil magdadalawang buwan pa lang ako okay sir pa- para hindi tayo ma- malayo ng husto yung pong pagpapadala ng pera hiningi niya ba yun sa iyo o kayo po kusa nagpapadala ng pera hanggang sa umabot sa 3 million bilang nagsama kami sir talagang kusa ng padala dahil Kami na nga, sir, eh, kasi plano na namin nga... Magkano po yung padala nyo? Kada buwan? Kada linggo? Monthly, sir. Magkano po? Uh, uh, 23 ang pinakamababa, sir, na padala ko. 23,000? Yes, sir. Kada buwan? Kada buwan. Okay. In a span of isa ilang, ilang taon po ito inabot? Ano, sir? Mula nung 2007, nagpapadala na ako sa... Mga ilang taon po din yon yung uh, pagpapadala nyo na sabi nyo 20,000 pinakamababa hanggang sa... Binilang-bilan niyo inabot ng 3 milyon? Uh, hanggang 2014? Parang gano'n, sir? 2014? Okay. Yung 3 milyon po, tinatanungan kay Connie kung saan napunta. Ano pong sabi niya? Hindi ko na tinatanong, sir, kasi alam ko na yung ma- nag-aaral sa mga bata, exclusive school ng mga bata, sir. Mga bata? Anak, anak niyo? Anak niya. Kasi may anak siya sa dati. Ah, so wala kang anak kay Connie? Wala. Oh, okay. Meron tong anak si Connie, tapos yun ang sinusuportahan mo doon sa 3 million, hmm. doon sa pinapadala mo. Ito pa, sir, ang pinakamasakit sa akin, sir, nga sinabi niya. Hindi ko makalimutan, sir, na may karapatan kang magpadala sa akin at sa, sa mga bata dahil hmm. nagsama tayo. Pero wala kang karapatan kung ano ang gagawin ko. Gagawin saan po? Kung ano daw gagawin niya, sir, sa sarili niya, wala kong karapatan. Ang karapatan ko lang daw magpadala sa kanya ng pera. Parang nag-ano yung isip ko, sir, nag-iba ba? 
te, teka muna, sir. Ila, ilan yung, ilan yung anak ni Connie sa... Ladies? Dalawa, sir. Dalawa. Dalawa. Opo, sir. So, sinusuportahan mo yung dalawang bata? Yes, sir. Ikaw nagpapaaral lahat? Ako, sir. Teka muna. Ba't mo kinawa yun, sir? Akala ko, meron kayong anak ni Connie nung sa babae, nung nasa ikimbre tayo, akala ko yung isa doon anak mo. So, parehong dalawa. Yes, sir. Dalawang anak ni Connie, ikaw nasusuporta? Ako, sir. Okay. <coughs> Tapos ngayon? Tapos nung nga nangyari, sir, na <coughs> mag- numirit siya nga magkaroon magsasakyan para may pang service-service, pang emergency, yung pala yung nagturo sa kanya ng manihoy, sila na pala. Okay. Odette, nasaan na si ano? Si Connie. Kasi kanina pumayag na po si Connie na magsalita. Ang gusto kasi niya, Nins, mabawi yung <coughs> pera. Yung pera, oo. Yung pagbawi po sa pera na naibigay niyo po sa kanya, mahirap po yun. Maliban na lamang kung meron po kayong kasulatan or maliban na lamang po kung kayo po'y mag-asawa, kasal kayo, at magbenta kayo ng ari-arian doon sa perang pinadala niyo, ibenta ni Connie at paghatian niyo. Pero in this case, nako, mukhang... Kanino ba nakapangalan yung coach? Malabo. Sa... So, Papa din niya, na- ma'am. Yun. Na- <laughs> Walang nakapangalan sa kanya. Okay. Mahirap kasi, sir, habulin yung isang bagay, lalo pat ito'y pera, na buti sana kung meron cheque at may kasulatan, ebidensya yun. Ngayon, yung mga pera-pera mga padala o yung remittance, Pwede naman niya sabihin, i-regalo mo sa kanya. Kasi yung regalo, mahirap po buhiin yun. Sa court, kahit na i-courte po natin yun, papanigan ng judge yung binigay mo ng regalo. Iba't e, mo babawin, binigay mo yun. Diba? Kusang loob. Pa Kasi pwede sabihin lang ni Connie, i-regalo niya sa akin yun. Mm-hmm. So dito, parang naisahan ka. Ngayon, kakausapin natin si Major Albert Tare, Chief of Police ng Taguloan, Misamis Oriental. Kasi, Itong si Melesio, nagsabi raw kay Glendo si Nils, na hitman siya. Paano pagkasabi niya? Kasi pang ano? tinatakot ngayon. Paano sabi sa'yo ni ano, Melesio? Nag-tick siya sa akin, sir, kasi pinagbintangan ako ni Melesio na ipapatay ko raw siya. Ang inutusan na raw na hitman, kasamahan niya dati. Ang sabi niya, nagkamali kayo ng inutusan. Dahil yung inutusan niyo, kasamahan ko dati. Alam ng mayor ngayon ang trabaho ko. Hitman. Okay. Uh, Major Albert Tare, Chief of Police ng yes, sir. Yes, Taguloan, sir. Misamis Oriental. Sir, kilala nyo ba itong si Melesio Casino? Oh, yes, sir. Kasi nag-conduct kami ng uh, investigation uh, tungkol dyan. Okay. O oh, yung uh, report na nagsasabing hitman raw siya. Okay. Pero base dun sa investigation namin, namin po, sir, mm-hmm. uh, ordinaryong driver lang ng ano, ng Uh, am- ambulance siya. Tapos parang gawa-gawa lang yung istorya na hitman siya para matakot siguro yung karibal niya. Ah. Kung ganun lang, sir. Ah, so pananakot lang po. Wala hong yes, katotanan, wala hong pagbasihan. Or, wala po, pangkaraniwang sir. driver lang po ito ng ambulance siya. Yes po, sir. Wala Tama po ito sa record ninyo na siya ay... Um, wala ho ba siyang previous uh, record na nakapatay na ito o nakulong to dahil sa pag, uh, pagbabanta o dahil sa... Meron siyang uh, bitbit na baril, mga ganong kaso, wala? Wala, sir. Wala, sir. Wala talaga, sir. Malinis wala, ang record sir. po nito. Wala talaga ang record. Wala, sir. Oo. Okay. Salamat po. Yung ni... may mga sa mga sa kapitbahay nila, sir, medyo may na, 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 nairita sa kanya kasi medyo hambog raw. Yung, uh, pag, yung estelo niya na medyo hambog ba. Pero wala namang record sa opisina namin na nag, nagpa-blatter o ano ba yan. Ano ba dyan? Wala okay. siya. Okay. Yun yung mga... may, may abang lang. May abang. May abang, sir, yun. Yung ganun lang ba? Ayun. Sige po. Major, sobrang thank you, Major, ha? Mabuhay ka, Major. Yes Major. po, sir. Salamat okay. din po, sir. Okay. So, Sir Glendo, itong si uh, Melesio ay ambulance driver lang. Hindi po siya hitman. Okay? Yes, sir. Now, si Connie po, ayaw na makipag-usap. Wala na pag-asa. Ayaw na po makipag-usap ni Connie. Doon po sa pera na ibigay niyo, goodbye na po yun. Maliban na lang, sir, kung gusto niyo po magbigay na mensahe sa kanya, nakikinig po siya ngayon sa atin. 
nakamonitor po siya. Sige sir, pagbigyan kita magsalita. Ayan po, nakamonitor daw, naka, uh, nakahang, nakahang po yung telepono. Ibig sabihin, nakikinig po sa telepono, ayaw niya kahit na naghelo-helo kami, ayaw niya magsalita. Sige, nakikinig po siya. Uh, Kunit Tahor, maraming salamat sa panahon nga nagsama tayo. Maraming salamat rin sa panggagago niyo sa akin ni Milencio sa mahabang panahon nga ginawa ko ang lahat para sa, sa iyo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Nandyan ang Panginoon ko, hindi natutulog. At maraming salamat din nga ikaw ang dahilan nga namatay ang mama mo sa kakahiyan nga ginawa mo sa pamilya mo. Dahil sa iyo, ang pamilya mo, magulang mo, nahiya dahil sa iyo. Hindi na sila makatingin ng tao dahil sa ginagawa mo. Teka mo na, sir. Eh, bakit, bakit po namatay at nahiya yung mother, yung parents? Kasi, sir, nahi ang parents niya nahiya sa ginagawa niya. Ano po yung ginagawa niya nakakahiya? Yung panglalaki nga, sir. Tapos ito pa pala, sir. Nung... Sir, teka muna. Hindi mo siya pwedeng bintangan ng panglalaki dahil in the first place, hindi po kayo kasal. So kayo po yung mag-boyfriend lang. So natural lang po sa isang magkasintahan na isa sa kanila ay pwede hong makipagrelasyon din sa iba pa. Yes, Kasi hindi pa naman kayo nakatali sa pamagitan ng isang marriage contract. So hindi po pwedeng sabihin na ng lalaki siya. Kasi sir, Unfair po yun. Sorry sir. Okay. Naging salawahan lang siyang kasintahan, ang tawag doon. Okay. Kasi, kasi sir, nahiya yung magulang niya dahil yung lalaki may asawa, tatlo ang anak. Sa katunayan sir, yung asawa ng lalaki, sinugod pa yung mama niya sa bahay. Sinabihan yung mama niya na makapal ang mukha ng anak niyo. Hmm. Teka muna, as, yung asawa ni... Melisio. Melisio. Okay, pumunta sa bahay. Bahay, ng, bahay, sa, bahay ni Kuni. Kone, at kinumpranta yung nanay ni Kone? Yung nanay. Okay. At dahil doon, napahiya yung nanay? Napahiya yung nanay, sir. At Inatake? Hindi. Na, na, um, nagkasakit. Okay. Ngayon nung nagkasakit, sir, lagi ko pa kausap yung nanay niya. Sabi ng mama ni Kone sa akin, grabe si Kone Glenn, sinabihan lang ako na kung mamatay ka, di ilibing. Yan ang sabi ng mama niya, sir, sa akin. Sinabi raw ni Kuni sa kanya, kasi si Kuni bumalik na ng Saudi. Sinabi niya sa mama niya nga, ay kung mamatay ka, di ilibing. Uy. Okay, sir, so, saan mo nakilala itong si Kuni? Uh, sa amin, sir, sa Surigao. Nung makilala mo siya, mayroon siyang dalawang anak? Nung una, sir, mga bata pa kami, kilala ko na yan. Okay. Tapos naging kami, bata pa kami, nagkalayo. After 15 years, nakita uli kami. Tapos nagka... Nung makita kayo, meron na siyang mga anak? Wala pa nun, sir. Tapos nagkalayo uli kami. Nung nakita kami uli, mayroon na siyang anak. Kasi yung asawa daw niya, uh, tamad, hindi nagtatrabaho. Kaya nag-abroad siya, iniwanan yung lalaki. So gusto niya masipag magbigay ng pera? Parang ganun siguro, sir. Ikaw na yon <laughs> Ako na siguro, sir. <laughs> Kaya nga, sino ba naman hindi matatawag na masipag kung 3 million ang naibigay sa, sa loob ng ilang taon, tatlong taon, plus sa Kempak. So, sir, uh, yung pera, malabo na mabawi. Yung sasakyan, hindi pala nakapangalan sa iyo, malabo na mabawi. Ayan, sir, nakapagsalita ka na kay Connie, nakikinig siya. Okay na yun, sir. Parang nagkawanggawa na lang siya dun sa dalawang batang sinuportahan niya. Yan na lang si Gusel. Kumbaga, isipin mo na lang na may natulong ka doon oh, yun, sa dalawang bata. Yes, sir. So, sana sir, wag madama yung dalawang bata na natulungan mo. Kung may isong kagalit kay Connie, wag mo po ibaling doon sa dalawang bata na natulungan mo. Magpasalamat ka. Meron kang natulungan. So, meron pong babalik na good karma yan. Yes, sir. Okay? At least yung dalawang bata, kikilalanin ka kahit pa paano na isang taong nakatulong sa kanila. Pag laki ng mga bata, hindi nila makakalimutan yun na may nagawa ka sa kanila. Okay? Okay, sir. Gagalangin ka nila. Basta't huwag mo na sila idamay sa galit mo. Okay, sir? Okay, sir. Okay. Salamat, sir, sa pagpunta. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. sir. Salamat po. Dakila ito si... Dakila. Oo. Masipag. Mm -hmm. Masipag mamigay. 3 million. 3 million, ano? So, sumarang, sir. 
laki noon, di biro. Ang, ang hirap pa naman yung maghanap boy. At naging tatay pa siya doon sa dalawang bata, no? Ang hirap maghanap boy sa Saudi. Oo. Diba? Yung kakayod ka ng kakayod, tapos yung pera ibibigay mo sa isang tao na kala mo eh, yun ay makakasama mo habang buhay at mm. magpupuntar kayo ng dalawa para for your future. Yung pala ay mawawala lang sapagkat ginamit sa kalukuhan. Oo. Masakit nga naman. Sige, si uh, Ma'am Jocelyn Lampong andito, uh, siya po ay nagbigay ng kanyang anak sa kanyang dating amo. Noong four months old pa lang daw yung bata at kasama daw po sa kanilang usapan na maaring madalo at makita ito at wala naman siyang planong kunin ito ngunit hindi na ito daw nasunod. Ngayon yung anak niya ay 12 years old na. Ma'am Jocelyn, magandang hapon. So, pinaampo niyo po yung inyong anak. Pang... Bigyan mo yung mikropono ni kay Ma'am. Pinaampo niyo po nung baby pa. An uh, ang una po uh, ano nasa kanila po yung ano ko kasi pinirepair nila po ako sa trabaho dito sa Maynila. Mhm. Mm four months po wala po kaming pinirmahan pang ano noon, sir. Na yung pag-uwi ko ng probinsya after ano po 2008 or 7, doon na po sila nagpapirma sa akin ng ano po nung pinapapirmahan nila. Adoption paper. Parang ang ano po nila para daw maapilido nila para pag nagbakasyon daw sila sa ibang bansa, sir, madala, madala, daw, madala daw nila. Tapos no money involved daw po. Yun, yun yung pinaliwanag lang din sa akin, sir. Yun nga po. So, pinapirma Apa. po Apa. nila Apa. at pumayag ka naman po doon sa Apa. Uh, pirmahan hanggang sa masalim po yung apilido ng bata sa kanila. Opo, pero before eh, hindi lang kasi itong unang kaso nyo, so marami tayong ganitong kaso, mahihirap po ito. Uh, masalimot po ito. So in other words, ngayon, yung bata ay nakapangalan na yung apelido dito kay uh, Miss Chona Aguera. Pero kahit po may birth certificate talaga siyang tunay po. Kaya nga po, kanino po nakapangalan yung birth certificate? Sa akin po, yung tunay. Andiyan po sa inyo? Yun, iniwan ko po sa kanila. Kasi pag nabinyagan, ang iniisip ko po kasi pag bininyagan yung anak ko, hindi sila mamumublema sa ano. Teka muna, meron po kayong birth certificate? Opo, sa anak ko talaga, binigay ko po sa kanila. Okay, bakit niyo po binigay yung bata in the first place? Ang ano po lang namin sir, ang usapan lang po namin, i-refer nila ako dito ng trabaho kay mas dako, manggad ang sweldo diri sa may nila kay naka Saan po, saan po Sir din late po eh nagkataon po kasi yun nung landslide ng Ginsaugon sir. Ah so parang niloko kanila nilin lang ka. Parang ano po kasi ano ang ano naman po ang unang usapan talaga namin yung ini-refer nila ako dito sa Maynila. Kapag nagbakasyon ako, welcome ako makita yung anak ko. Ma makilala makilala pa rin daw ako ng nanay ng anak ko. Yun ang ina Pero ano, ano bang kondisyon? Ano, ano ba yung usapan ninyo? Yun nga po, na ano, welcome akong pumunta. Yun ang sabi niya sa akin. Pan, sabi ko, paano to, te, yung anak ko? Sabi Teka niya. mo na. Ano ba ito? Niloko ka o talagang uh, pumapayag ka doon sa inyong usapan na yung bata ay mapasa kanya na at uh, ilipat yung apelido sa kanila para madala sa abroad? Naintindihan mo yon yung paliwanag ng ganun. Opo, pero, at pumirma ka. Yung perma na po yon Kaya nga, ma'am, sagot ko yes, ano? So, hindi ka, hindi ka niloko in fairness. Perma po ma'am, nagiging patas lang ako rito, ano? So, walang panuloko doon. Apo. Okay. So, ngayon, nagbagong isip mo, gusto mong kunin bata o gusto mong makita lang bata? Ang ano ko sa akin, sir, gusto ko lang makita at saka gusto ako makilala na, gusto ko lang makilala ako na anak ko kasi kung sa lifetime naman ng anak ko, mahal na mahal nila yung anak ko. Tsaka maayos naman yung pagpapalaki nila sa anak ko. Okay. Ilang taon na po yung bata? Ngayon po is 12 years old na po siya. Okay. So happy ka kasi Opo. maganda yung pagpapalaki sa bata. Tsaka mabait naman din po talaga sila, sir. Oh, yun naman pala. So ang gusto mo lang pala mangyari is Opo. magkaroon ka ng karapatan na dalawin yung bata at Opo. sabihin sa bata na ikaw yung nanay. Opo. Kasi yung last time, one, noong last year po kasi nagbakasyon ako, sir. Eh, pumunta po ako doon para bumisita kasi once, once a year lang po ako nakaka-uwi. Saan po kayo ngayon trabaho dito, ma'am? Dito po sa Manila, sir. Ano Pero hindi ko na lang po i-ano, sir. O, oh, sige, sige. Okay lang po. So ngayon, ayaw po kayong padalawin? Opo. Tapos, tinawagan ko po siya. Sabi niya sa akin. Nung sumagot po siya, sino to? Sabi ko, ako to, te, si ano, ganito. Sabi niya, ay, sino ba to? Hindi ko naman kilala to. 
Ganyan. O sige, paiksa na natin. Opo. So, gusto mong karapatan na mabisita sila. Opo. Ma ma mag makabisa na po. Sige ma'am, paiksa na natin. Miss Chona Abiera, magandang hapon po, Ma'am Chona. Ma'am Chona? Yes, sir. Kanina pa ako kayo nakikinig? Okay. Ma'am? Flag? Ma'am, Ma'am Chona, si Rafi Tulfo po ito, Ma'am Chona? Ay, yes, sir. Ma'am, gusto po ni Jocelyn na magkaroon po siya ng karapatan na mabisita po yung bata. Okay yes, sir. All the time. All the time naman, sir. Wala naman yung problema. Nag-send pa ako ng message through Messenger last February sa kanya. Hindi daw niya nabasa. Buti, na-save ko. So, gi-resend ko sa kanya ngayon. Nandyan na yun yung message. Okay, so... Away, makikita niya. So, okay lang po Ang na... Sa... Okay lang yes, po na bisitahin yung bata. Yes, sir. Oh, that, y- yung time kasi noon, nung dumating siya dito, ab- kuan yun, kanang wala siyang abiso. Meron naman siyang cellphone number sa akin. Wala siyang text na nandito siya. Wala ako nung time na yon. Okay, ma'am. May, may, may gustong sabihin. Ma'am, excuse me. Ha? Pasalitin natin si Ms. Josie. Ms. Yes, Josie, salita ka. Wala po akong number sa kanila, sir. Tapos yung tumawag ako, sab- nung ano, nag-text po siya, sabi niya, lubat daw siya. Tapos sabi niya doon sa text niya. Ay, Jocelyn. Okay, so, okay. Okay, may, okay. Yan, tama, sabi, tama yan. Tama ang yan. sabi ng psychologist ko daw dati, ang pwede daw bisitahin ang bata is 18 year old. Ayun ang po ang ano niya. Mm, sabi ko, mm, parang naano din po tama. ako. Na, parang naano ako ba? Bakit ganun? Ba't bigla na? Mm. Nandyan po yung text niya kahit ipaano ko po sa inyo. Okay. Oh, yeah. Okay. Ma'am, ma'am, yes, matanong, ma'am, matanong ko lang yan. po na, ma'am, matanong ko lang, ma'am, ma'am, si ma'am, excuse me, ma'am, uh-huh. interested lang po ako. Ano po yung pinapirma niyong dokumento sa kanya na uh, para yung apelido ay masalin sa inyo? Ano po yun? Legal adoption papers? Oh, sir. Yan, parang kuan lang. Hmm. Ano po yun? Uh, ano, ano po yun? Hello, sir. Sino po yung gumawa sir. ng uh, dokumentong yun? Ano yung kasulatan lang naman namin, sir? Ah, kay, uh, so, so, sandi lang po. Uh, uh, kayo lang po gumawa, hindi po abogado at hindi po dumaan sa korte at DSWD po yun. Kayo, kayo uh, lang po. May, may klase kasi ako sa ito. Wait for a while. Uh, yes, ma'am. Gusto ko lang maliwanagan. Advise so, ako sa DSWD, ma'am. Oh, sorry, sorry, sir. DSWD. Uh, Teka te- te- muna. Yung dokumentong pinirmahan niya, para maging klaro, ma'am, nakikinig siya. Yes, sir. Uh, okay, yan sinab- po ba? Yan po ba yung uh, dokumento pinirma niya? Dumaan po ba yan sa DSWD at dumaan po sa korte? O oh, Mal- sa, yes, sir. Dumaan? O oh, sa kwan, ab- abogado, sir. Abogado. Uh, Pero uh, po, idinaan niyo po sa uh, korte. Na ikorte po yan, yes, yung pinirma niya. Yes, sir. Yes, well, uh, uh. Ah, so legal adoption po yan, paper. Yes, sir. Uh. Okay, sige. Uh, uh, sir, sir. Ma'am, ma'am, sir. sandila, ma'am, isa pa, isa pa. Pwede ho ba mabigyan ng kopya? May kopya ka noon? Wala po, sir. Pwede, pwede ho ba kami makakuha ng kopya niyan? Para ipabasa sir. din po. Ma'am, okay. sandali ma'am, sandali. Okay. Patapusin niyo po ako ma'am. Para naman, ma- para this time around, kasi sa umpisa, ang iniisip niya, naluko ho siya. Kami ho'y tumutulong lamang. Ngayon, pabasa po namin sa abogado namin yan para ipaliwanag naman dito kay Miss Jocelyn kung ano ba yung pinirmahan niyang yun at kung ano ba yung dokumentong yun. Pwede. Nahay blood talaga ako nito kay Jocelyn. Ba't ka mahay blood? Ba't ka mahay blood, ma'am? <laughs> ako ba, sir? Para talaga ako na ah, yung bata lang talaga. Sir, ano ma'am, wag, wag mong ilalang yung bata, ma'am. Bata, des, hindi po lang yung bata. Hmm, wala naman talaga. Kasi kakabuli lang kasi niyan, sir, last, last um, full year sa sixth grade niya. Yung time na dumating si Jocelyn dito, doon kami galing sa school, nag-iusap kasi yung mga classmate niya, binubuli siya. Kasa, kaya nga, Sino po nabubuli sa kanya, ma'am? Yung mga classmate niya, kasi hindi nila alam ngayon lang. Pero the whole sa, sa city namin, sir. Sino ma'am, sa ma'am, walang kinalaman yung pambubuli sa kanya dito po sa request yes, ni Miss Jocelyn di, 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 na makita sir. po yung okay, anak niya. Okay, yeah, no problem. No problem. Yung time na ba, sir, na dumating siya dito, akala ni Jocelyn, sinago ko yung bata. Hindi. Yun ang time na talagang iyak siya ng iyak kasi sa school, binubuli. Eh, kasi hindi, mixed emotion kasi ako, hindi ko alam po anong gawin ko. Pero nung no, kinausap ko yung husband ko, sabi niya, mali daw ako, sabi niya, dapat pinapakita ko yung bata kay Jocelyn kasi Tama. alam naman ng bata. Tama. Alam ba ng bata alam, na, na yes, hindi sir. po kayong tunay na parents? Yes, sir. Alam, sir. Alam, nila, alam niya. Okay. Alam niya kasi kahit nga mga teachers tanungin mo, okay. sinasabi niya, Ms. natalawang Jocelyn, nanay niya. Alam pala ng bata na ang nanay ay hindi si Chona. Sir, may ano lang din po ako tanong, sir. Kasi before ko po napirmahan yung dokumento. yung dokumento, sir, is nabago na po nila yung pangalan ng anak ko. De, kaya, ano pong ano? Kaya, kaya ma'am, may gusto ko makita yung dokumento yun. 
para mapareview po natin sa lawyer. Ano po? Okay po. Uh, at ma-expend din po sa iyo. Lawyer po namin ha, kukuha po kami na magaling na lawyer. At yung lawyer po na yun, babasahin niya po yung dokumento na pirmahan, tapos i-research niya po kung saan ang galing yun, at kung hanggang saan ba nakarating yun. Apo. At ipapaliwanag sa iyo yun. Apo. Okay? Para maging klaro sa iyo kung ano yung napirmahan mo at kung ano nga ng sitwasyon ng bata. Okay, ma'am? Okay po. Sir. Kasi malay mo baka yung dokumentong how siya lang yun. So pwede yung pambawiin kung totoo siya, pero may proseso yan. Okay, Sinasabi po. ko lang sa iyo for now. Okay? At least may kunting liwanag doon. Ano? Okay. For the meantime, first things first, yung pinunta mo rito, gusto mo magkaroon ng karapatan, makita yung bata. Apo. Okay lang daw kimistyo na. So, pupunta kayo na si Boss. Nasaan ka ba ngayon sa Leyte? Gusto mo pupunta ng Leyte? An, ang... Ma'am, tandali ma'am. Mm. Mapapaisi tayo. Gusto mo pupunta ng makita yung bata. Opo sir, pero every year po talaga kumuwi. Ngayong August po is uuwi po talaga ako. Okay, kaya nga. So, itong August, August pa, malayo pa. O, kasi April. yun po kasi ang ano ko sa trabaho sa'yo. May June, sir. July, August. So, in four months time, gusto mong magkaroon ng karapatan makita. Opo. Yung baby. At saka yung maki, para makilala po niya yung mga okay. side ko po ba sir. Okay. Sige, Miss Jona. No problem, Jocelyn. Narinig kita. Okay. Sir, oh, pupunta ko mani ng Manila talag next month. Oh. Gusto niya, sama ko yung bata. Ayun you know, na yun naman pala. Eh. Sige po. So, pwede kahit yung bangis. Mama yung, kahit niya mamayang gabi, kung gusto, tinanong ko yung cellphone number niya, para makausap sila kung yan na naman ang gusto niya. Para at least ma, ma i-prepare ko ng bata ngayon. Ay, very Sabihin good. Ma'am, ma'am, pwede ma'am, so, dalhin nyo rito sa radyo at dito kayo makita-kita ng tatlo. Okay ba? Kasama yung bata. Wala Kuta naman problema yun sa akin, sir. Eh, yung uh -huh. lang, ang, 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 ang akin lang, sir, ayaw ko naman talaga yung, kasi yung lugar namin, ay yung, yung place namin, sir, ayaw ko naman yung bata talaga, yung bang grade 6 pa siya. Tapos, Pag-chismisan. Okay, sige oh. po, sige po. Okay, ma'am, naintindihan mm. ko yan. Alang-alang sa bata. So, ma'am, ganitong gawin natin. Uh, pagpunta nyo rito, Uh, schedule nyo po, tapos pagharapin ko kayo dito sa programa, mag magkita kayo at mag-usap-usap, di ba? Maayos na pag-uusap. And then also, please ma'am, dalhin nyo po yung dokumentong pinapirma nyo po kay Ms. Jocelyn. Pwede ho ba? Ma phone number niya ang gusto ko ngayon na mga... Uh, kasi meron naman siyang cellphone number sa akin, yung okay. kukan niya sir, para sige, sige. Tawag, tatawagan sige. ko siya mamayang gabi. Okay, at sige. Pakiusap ko siya sa bata. Opo, ma'am, ay very good, very good. Sige, ngayon po ma... Nandiyan ba yung bata ngayon? Wala, sir, kasi nagka-taekwondo. Okay. Training siya. Wow. Taekwondo. Mm. Nagka-taekwondo. Oh. Ang galing. Mabait naman po yes. talaga, sir. Sila. Oh. Ang, ang yun, yun lang pala, po. Alagado naman pala. So, oh, na, po, private school po. po. Nag-aal sa private school tapos yes, nag-aal yes, po ng taekwondo. Yes, sir. Yes, sir. Mm. Kaya po ako, ang sir. Ang galing. Ang galing. Babae ho ba yung bata? Wala po. naman talagang problema, babae, sir. Eh. Opo. Babae po. Oh. Kasi wala silang Pati babae. Pati yan si Jocelyn. Talagang kasama na yan sa future ng bata. Sabi ko nga sa kanya, pag nakatapos ka lang, tutulungan mo mga kapatid mo. So, hindi naman kailangan talaga ipahaba pa itong itong kuan. Sige po, ma'am. Ma'am, okay naman pala kayo. Sir. Okay. O yeah, mayroon nga ako pinapaaral na mga hindi ko anak eh. Yung mga kasal katulong ko. Apo. Tapos lahat ka gano'n. Oo, yun Tato naman po. pala. Mabait naman pala. Tato po. Doon lang kasi ako na ano, sir, yung pag, uh, pagdating ng 18 year old bago ko pa matulong. Ma'am, sorry. Sorry, Jocelyn, talaga. Sorry, talaga. Doon lang ako na, 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 na ano, sir. Oh, sorry, sandali, sandali. Ma'am, sandali. O, sige, mag-sorry sa'yo. Sige, ma'am, Chona, may sinasabi kanina? Sorry talaga, Jocelyn. Kasi... Yung timing talaga yung pagpunta niyo Yung time na nandito ka. Kasi yun ang time na binubuli siya. Kaya iyak siya na iyak. Mixed emotion na naman talaga ako ako as nanay din. Pero pina, sinasabihan ako ng husband ko naman di yung ginawa ko. Tama talaga yan. Sinabi talaga ng husband ko na dapat pinapasita. Pero kasi may karapatan si Jocelyn. Oh ma'am, naiyak po siya. Naiyak po siya. Oh. Naiyak po siya. Jocelyn, pati ako nga dito eh. Alam mo naman kung open naman ako sa'yo. Alam mo naman yan. Hindi ka naman kita pinamagrato. Okay, ma'am Jocelyn, ba't ka naiyak? Natutuwa ka na? Tears of joy ba yan? Okay naman, na ano naman po kasi kayo, mabait naman po talaga sila, sir. Okay. So wala ka nang sama ng loob sa kanya? Doon lang po talaga ako na ano sa kanila, yung sorry, bago talaga, ko makita sorry. yung anak ko, mag-18 year old muna, parang ang haba na na naman ang aantayin ko. Ma'am, ma'am, na nagsusorry na nga po siya. Opo, okay, okay, okay na po sa akin, sir. Talaga. Pinapaliwanag ko lang kung bakit. Magkita tayo ba yun, ma'am? Magkita tayo dyan sa Manila, isasama ko yung bago. Ma'am, kailan, ma'am? Kailan? Po. Kasi pupunta kasi ako ng US Embassy, sir. At tapos, pag magpuan ka... Isasama um, niyo po bata sa US? Hindi, siyo. hindi, sir. Hindi. Yung eldest ko, hindi, yung papers ng eldest okay, son sige, ko. Sige. Tapos, okay, okay, whenever... I, kahit saan ako pumunta, sir, sasama ko talaga. Kasi siya na babae ko. Okay. Ayaw ko iwanan siya sa bahay. Good. Kaya, Good. sinasama ko yan kahit saan. 
Okay, yeah, good. Kahit, oh, wala naman talaga ang problema kasi yung treatment ko namin, eh, sir, siyempre, anak talaga. Pero alam ko naman yan dyan din si Jocelyn. At pati ako naiyak na dito, si Jocelyn, makita yeah, na lang tayo, dai. Okay, po. Na, huwag ka naman ganyan. Okay. Sa future naman ng bata, ang, ang naalala ko eh. Ako din naman, puti. Kaya okay, po, sige, magkita na sa kayo. Magkita lang tayo. No problem. Kaya nga, hindi ko kukunin eh. Kasi alam oh, ko, mas mabuti sa inyo. Okay. Sige, mag- sige na ka na number mo. Sige po number mo. Magkita tayo sa Manila. Okay? Yeah, puti. Pasensya ka na, tiha. Kay nakuhan na mag ko. Hindi, siguro, iba lang yung pagbasa mo sa sahong ko, ang text. Kaya, siyempre, ang pagbasa mo na, na, na misinterpret na siguro ninyo mo. Pero, huwag mo yung problema, dahil. Pareho niyo mahal. Pareho niyo mahal yung bata. Sander, ma'am, excuse me. Alam mo ang good news dito, ma'am Chona at ma'am Jocelyn? Yes, sir. Pareho niyo mahal ang bata. Mahal na mahal ni ma'am Chona yung bata. Hindi pinapabayaan. Ikaw lang gusto nagsabi, Ms. Jocelyn. At mahal mo rin. At least dalawang nagmamahal sa bata, which is a very good sign. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, sige. So ma'am, pagdating niyo po rito, iset po natin na pagkita-kita niyong tatlo. Okay, ma'am? Yes, sir. Thank you very much, sir. Magandang hapon po, madam. God bless po. Thank you, sir. Good afternoon po. Okay. Thank you. Okay, ma'am Jocelyn, punta ka sa kabilang booth. Ituloy natin pag-uusap niyo off-air para magbalita kayo ng mga informasyon, cell phone number at kung ano-ano pa, pati yung schedule na pagpunta rito, magkita-kita kayo. Magbanding-banding kayo. Okay? Thank you po, sir. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Alright, at kami po ay mag-new news break muna. Samantala, hanap mo ba ay anas at magalang na driver malinis at bago masasakyan, mag-grab ka na. Dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at tikalidad ng auto LPG diesel at gasolina Euro 4 pabukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. At uh, isa pong paalala mula pa rin sa BDO, sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong bagong EMB debit card, magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMB debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMB debit card. Yan po ang isang paalala mula pa rin po sa BDO. At uh, ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng JNT Plastic Wear, ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plastic Wear Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng organic as a berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic as a berry, all natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic as a berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drug stores nationwide. At ang numero uno pong energy drink, ito po yan. Uh, sa Europa at pangatlo lamang sa buong mundo ang health energy drink. Ito po ay imported galing Europe. Walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang, mabibili po ito sa mga suking tindahan. Kaya mag health energy drink na 20 pesos lang. Philippine Standard Time. Ganap na po ng alas 3, this is sa east ng hapon na itong oras na ito ay niyatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet. Shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila po mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng pag-ibig home loans. Magbagong bahay na. Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph Hi, Mateo Gritschelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with tri-action advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. 
Petron XCS 95 octane with tri action advantage for better engine protection versus standard fuels. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglaboy ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglaboy ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry three times a day. Radio 5, 92.3 News FM, Balita. Action, action, action. News update. Ang oras, 3.17 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radio 5. Ginamit na ng PNP ang bagong biling helicopter matapos basbasaan kaninang umaga. Ang Bell 429, ang isa sa tatlong helicopter na binili ng PNP sa halagang 435 million pesos. Napaaga ang delivery ng helicopter na sa Hulyo pa sana ito darating sa bansa. Matapos sa magpaalam sa regular flag racing ceremony sa Camp Crame, nagtungo sa Baguio City si PNP Chief Ronald De La Rosa lula ng bagong helicopter para sa kanyang testimonial parade. Philippine Standard Time, 3.17 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry three times a day. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5, nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ang Taxi Squad member Glenn Cachela, nagkakaroon ng pagbabagal sa daloy ng trafiko ang kahabaan ng Arnais Avenue at tuloy-tuloy yan hanggang makatawid ng EDSA na patungong McKinley Road habang banayad ang kabilang hanay hanggang makapasok sa Makati area. Samantala, ayon kay Taxi Squad member William Nang, stop and go ang mga motoristang nasa kahabaan ng Aurora Boulevard mula New York Street hanggang SM Center Point Santa Mesa habang bibilis ang takbo pagsapit ng pureza sa magkapilang panig sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Glenn Cachela at uh, William Nang para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapag matindi ang sikat ng araw, ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluwa. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pagkapot sa namang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, fungi sol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, fungi sol. For inquiries, call or text fungi sol hotline, 0925-584-5999. Ang fungi sol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of fungi sol. If symptoms persist, consult your doctor. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other new drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Magroba si Energy Capsule na may Enerboost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Nakabay one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Ang Organic Asahi Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada. Nawalang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug Nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado. Dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na Strawberry, Apple, Lemon, Orange, Lime at Pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. 
ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Jim's Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3 Plus 1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other new drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaling uminom ng Robust Energy Capsule na may Ener Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation, subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Nakabuy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold the pasadaan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Jim's Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3 Plus 1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other new drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin Gamot, sa uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kinalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-robust energy capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Nakabuy one take one pa. Bili na mga to sa Mercury Drug Nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos ma-shampoo. Wait for one minute. Rinse Hair, Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa Lambot, available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? 
Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglaboy ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglaboy ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920 Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar Free, Jim's 3 Plus 1, and Jim's Black Coffee. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted Alright, balik na po tayo at mga kaibigan, may magandang sabuan na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag Fungi na sabon. At hindi lang yan, ang Fungi na sabon po ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobi up to 86% sa loob ng 24 hours. Worse. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa pat, amoy sa genital part para sa mga kababaingan, maligo araw-araw gamit ang fungi na sabon at tumawag sa 0925-584-5999. Ang fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Okay, kanina pa ito umiiyak off-air pa si Paying Sobresida at nakikiramay tayo dahil ang gusto pala niyang mangyari idol ay mapakiusapan yung kanyang stepfather na wag mo nang ilibing yung kanyang nanay hanggat hindi pa siya nakakauwi sa kanilang probinsya. Gandang hapon po, Ma'am Paying. Paying po, Paying. <laughs> Paying. Paying. Huh? Nanay niyo po si Ma'am Pei Librado. <laughs> Liber- na Liberando po. Liberando. Opo. Paki-correct nyo nga, Odette. Paki-correct nyo. Ngayon na, paki-correct nyo yung ano, spelling. Paki-correct nyo. Sunday Librando. Night. Paki-correct nyo, Librando. Ito oh. Sige na, paki-correct niyo muna. Hindi muna ako magsalita hanggat hindi niyo ako correct yan. Sorry po, mama. Sorry po, ma'am. Uh, bago ang lahat kami po nakikiramay po sa inyo. Salamat Kailan po pumano itong si Ma'am Pei Limbrando? Linggo lang po. Nang, nang alas dos po. Okay. Ang, Daling araw. Ang stepado niyo po ay si Pio Dolores. Siya Pio. po yung kasama ngayon ni Ma'am Pei. Opo. Bago siya namatay. Ito na yung kinakasama niya. Uh, kasal ba sila? Sabi, kasal daw. Okay. Sige. Eh, gusto ko lang malaman para doon sa uh, news ma-determine natin kung sino bang mas may karapatan. Ito bang si stepfather o siya? Kung hindi sila kasal ni stepfather at ito'y anak, mas may karapatan Uh-oh. sa bangkay. Kung totoo siya, eh, sabi niya kasal. So may karapatan nga itong si Pio dahil asawa niya eh. Sir Pio, magandang hapon po. Sir Pio? Sir? Mr. Dolores? Mr. Dolores? 
Oh, Dolores. Magandang hapon po, sir. Maganda, magandang hapon, sir. Magandang hapon din, sir. Magandang hapon. Una sa lahat, sir, kami po'y nagkikiramay po sa inyo sa pagpano po ng inyong misis. Uh, salamat po. Okay. Sir, andito po yung inyo pong stepdaughter, anak po ni uh, Nanay Faye. Okay, Kanina pa okay. ho siya umiiyak. Eh, oh. gusto niya po sana na baka huwag niyo muna ipalibing yung mga labi ni Nanay Faye hanggat niya po nakikita at makauwi siya. Pwede ho ba, sir? 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 Hindi kaya tayo ito. Ayaw po kasi nilang gano'n ni makita. Mr. Dolores? Oh, hello po. Hello. Okay, pwede ho ba na payagan natin itong si Paying na makita muna yung kanyang nanay for the last time? Napalibing na namin. Hindi na lang matitita. Na, na, napalibing na po? Opo, kahapon pa. Ah, okay. Well. Napalibing namin. Ayun naman pala. So, Ma'am Paying, napalibing na po. Eh kaso, ganito po yan, sir. Nagpapadala po kami ng tatlong libo kasi ipapabalsa mo sana. Iayaw po niyang tanggapin talaga. Kasi nakiusap kami sa kanila isang linggo sana. Isa, may uwi sa amin. Hindi talaga siya pumayag. Pero Hindi niya tinanggap yung pera. Na, na, well, karapatan niya po yung kuha niya tanggapin yung pera. Napalibing na po. Sir Pio, matanong ko lang, kayo ho ba'y kasal ni Nanay Faye? Sir? Sir Pio? Opo, opo, opo. Kas kasal ho ba kayo ni, ni Nanay Faye? Kasal ho kayo? Ha? Kasal ho ba kayo ni Nanay Faye? Kasal! Kasi mga Jehovah's Witnesses kami. Okay, kasal. Right. Uh, hindi, hindi, hindi kami magsasama na hindi legal ang mag-asawa namin. Then, hindi pwede kami na hindi magsasama ng lipi kasi mga Jehovah's Witnesses kami. Okay. Well, sir... Kaya lang itong mga bata ni Faye, mga irresponsable sa nanay nila. Ilang taon ito ng kasakit. Katapos sasabihin nila nang padala sila dito sa akin ng pera para ibalsa mo. Maniwala ka sa mga taong yan. Mga sinungaling yan. Pwede po Kung kutuhan sumat... naman na mayroon silang pera na ipinadala sa akin, bakit hindi ko gagawin yun? Ako naman po. Kasi kapon, di ba? Pantihira naman Kausap itong mga batang ito. Ako pang inidiin ngayon sa kanila. Ilang taon ko. Ilang taon ako nagsakripisyo ng nanay nila. Sinasaan sila nung nandito ako nagsasakripisyo sa nanay nila. Nabuhulat ito. Dahil ang business na ito, nasaan sila? Tatay Pio, tumutulong ako sa inyo, di ba? Di ba nagpapadala ako sa inyo? Nagpapadala ako sa inyo. Nagpapadala ko nga ng pera para ipaimbalsa mo. Hindi mo tinanggap ka. Hindi, hindi mo tinanggap ka. Pun, di ba? Kausap ka namin. Anong ginawa mo? Nagmumura mo nga kami. Sabi mo, kahit ninyo ang pera nyo. Kahit ninyo. Nung malakas pa ang nanay nyo, sila... Nasir yung pakhae yung uli ka, nasir yung nanay, uli ka mo para masirbihan ng mala at ngayon, madali nga panahon. Buta na hiya. Pagkatapos yan na napatay na hiya, sarilad pa ni Hema, hultun ta pa ka mo. Ayaw, nagkakasunan mo mo. Kahit sana na naman po sa ano lang, kahit sa bangkay lang po ni namin, magkita po namin. Pati nga din ha, Dolores, pag-imbestigar din eh, kung ano ang nahitabuhan yung nanay, kung din patay ko o ano, Alam ulit na rin. Sir, 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 pwede magtagalo kayo, sir, para maintindihan po namin. Oo, oo. Kaya nga, sinasabi ko kay Pajeng, dahil pinararatangan niya ako na kriminal, pinatay ko yung nanay nila, kaya daw hindi ko ipinambalsa mo yung nanay nila dahil pinatay ko. Bakit hindi siya umuwi dito sa Dolores? Ipa-investiga mm. sila sa mga kapitbahay namin. O, oh, uh, ay tatay so, ako. Sa buong parangay namin kung ano ang ginawa ko sa kanilang nanay. Tay, pasabihin mo muna, muna ako. Kasi ganit. O, oh, di ba ayaw niya po kami pag, ano, eh, pakinggan yung ano namin ng mga kapatid ko eh. Yun ang inano sir, namin eh. Sir, sir, pwede ba magsalita si Paying, sir? Pwede natin pagsalita eh? Okay. Sir, ha? Ma gusto lang magsalita eh, ni Paying. Yung kamag-anak mo nga pinabakuha na nga ni nanay. Ay, pinapakuha na nga ng kamag-anak mo si nanay. Ano bang ginawa mo? Di ba kinausap mo ako? Sabi mo sa akin, okay lang si nanay dito. Ano, alam mo yung umuwi ako dyan ng ano, 17, ginukuha ko yan. Ayaw mo ibigay. Kasi kinagawa mong alila. Tapos ngayon namatay, bigla mong pinalibing. Maganda pa yun. Ginagawang alila? <laughs> Opo. Pati, pati po yung mga kapitbahay niya, yung po nagsasabi. Andito po kasi yung lahat ng anak niya eh. Anong, anong ginagawang alila? Anong eh, yung kahit may sakit po, ala, pakikilusin niya, niya, niya rin po. <laughs> ba ba't ninyo pinuntahan doon sa late eh, nung ganun pala yung sitwasyon? Hindi kasi Bakit yung ano po, yung naestro po, 
isa pa lang yung pangalawa, o nag-okay naman po, yung ngayon pangatlo, hindi na namin alam na pangatlo na ba lang na stroke yan. Hindi, pero nga, may, may sinasabi nga po siya, ma'am, may punto nga siya, nung nagkakasakit po si nanay ninyo, bakit hindi nyo po pinuntaan, nasaan po kayo nung mga panahon na yun na kailangan na kailangan kayo ng nanay nyo? Ba't hindi nyo kayo dumalaw? Nandit po kami lahat. Sinabi kaya, ko kaya nga po, po ma'am, bakit nung unang stroke, sabi nyo, pangatlo na, nung una, pangalawa, ba't hindi ko kayo pumunta o pangatlo, hindi kayo pumunta? Nalaman ko lang po yun, sir, nang umuwi bakit po nung, ako ng nung, ano. Bakit nung patay na, saka kayo magdagalaitin, nung buhay pa, ba't hindi kayo dumalaw o Tum tumawag? Tumutulong po kami, sir, tumutulong po ako. Ako lang po ang ano, yung mga kapatid ko naman po, sinasabihan ko naman po ano. Pera. Oo, nagpapadala po ako, may resibo po ako. Pwede makita. <laughs> Ah, uh, okay, Mr. Uh, Limbrano nagpapadala ho pala ng pera. Iba pa po yung dati pa po yung mga nagaraang taon pa po kahit kaunti-unti nagpagbigay ako sa kanila. Oh, nagpapadala naman pala to Sarah, si Paying, Sir Pio. At saka sir, sa pag-uusap natin, wag niyo po isama yung reliyon sir, please lang. Labas pong reliyon dito, sir. Pwede. Nananahimik po yung reliyon sir, okay sir? Okay. So, sir, Hello, hindi ko masyadong marinig ang boses ninyo dahil okay. malakas, malakas ang ulan dito okay. sa amin. Sorry, sir. Sir, sabi ko, pwede ko ba sa pag-uusap natin ngayon, sir, uh, wag, nyo, wag nyo na pong sunod isama yung reliyon kasi wala akong kinalaman reliyon dito, sir. Pwede, sir. So, ngayon, sir. Yung it, iba pa po, nandun pa po sa kapatid ko. Ganito na lang, sir, ang gawin natin. Nagpapadala ko pala ng pera itong si, ano? Wala! Nagpadala ito ng pera nung, maga, nung mabulag na yung nanay nila. Limang, limang, da, limang daan lang. Meron po dito, ba yun? Sir, meron dito, isang oh. libo. Nagpadala oh. siya, isang libo. Ang gusto niya po, kasi kami yung bumuhay, yung anak niya, may mga anak din naman po siya, eh. dapat ang bibigay din po. Ilang beses ito nagpapadala. Eh. Ilang beses ito nagkasakit. Limang libo lang ang pinadadala sa amin. Pero di ba, sir, dapat ikaw talaga ang mag-aalaga oh, sa po. misis mo. Yan po ang gusto na amin. Ako eh. nga talaga ang nag-aalaga. Hindi po yan totoo. Pinauuwi yung mga bata na yan. Hindi sila umuwi. Hindi sila umuwi. Nagmamakaawa na yung nanay nila. Nakilbihan man lang sila ang kaisa. Nagmamakawa, ayaw mo naman ibigay. Di ba? Ilang mga ayaw. 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 Tatay, huwag ka na mag-ano, tatay. Ang laki ng Sir Pepe, ano, 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 respeto ko sa'yo, pero yung ginawa mo naman sa nanay namin, di naman maganda yun. Huwag mo ako mapilugin ang ulo ko. Ay, tatay, sobrang ka lang namin sa'yo. Para maayos yung problema mo. Hindi naman, paano kasi bigla po nilibig si nanay, di pa namin alam. Pero teka mo na, teka mo na. Sir, sir, excuse me, sir. Uh, Mampayeng, Sir Pio. Eh, nalibing na po si nanay. Ano po ang pinag-aawayan natin ngayon? Hindi. Nalibing naman na po. <coughs> ang ano sana namin... Sir, ma'am, sir, ma'am, tapos na, inalibing na po. So, kung meron mang ho kayong problema sa isa't isa, I think this is the time na tapusin na natin yung mga away ninyo. Magbati na po kayo kasi nalibing na po para yung mga mahal nyo sa buhay. Mahal niyo, mahal niyo po si uh, Nanay Fe, mahal din ni Pio si Nanay Fe. Nalibing na po. Tapos na po eh. So, para naman po yung kaluluwa nitong yumao, eh manahimik na po. Kasi hindi po maganda na pinag-aawayan po yung patay. Di ba? Baka hindi po matatahimik yung kaluluwa nito. Pwede ho ba magbati-bati na lang po? Total na ilibing naman na. Sige po. Okay. So, Sir Pio, pwede ho ba magbati-bati na lang kayo? Pupunta siya dyan, pasya lang kayo, uh, mag-usap-usap na lang kayo para uh, sa, sa ngalan po ng mga, uh, sa ngalan po ni nanay at yung sa kanyang uh, magandang alaala po sa pareho sa inyo at saka sa kanya. Pwede ho ba, Sir? Sir Pio? Opo, sir. Opo. Okay. So, para madalaw niya po yung ano, pakituro po sa kanya kung saan po yung puntod, nadalawan niyo po, magdadala po siya ng bulaklak, samahan niyo po. Mag-usap-usap na lang po kayo para maayos na po ito. Total, nailibing naman po si Nanay Fe. Okay, sir? Sir? Yes, sir. Hindi ko marinig ang busis mo ng namang mabuti eh. Sir, pumapayag po si Paying na kayo po yung magbati-bati na lang po. Total, nailibing na po si Nanay Fe. Okay. Okay, sir. So, pakituro okay. na lang po sa kanya, pagpunta niya po dyan, kung nasaan po yung puntod, para madalaw niya, magdala po siya ng bulaklak at kandila. Ano po? Oo, sige. Okay. At saka mag-investiga dito siya sa Dolores kung ano ginawa ko ng nanay, nanay niya dahil nag-teach ito sa, sa kapatid ko ngayong umaga na pinatay ko rin yung nanay nila. Okay, sige. Wag, wag na po. Tapos na po yan. Tapo, tama na po. Sige, ta Sir Pio, salamat okay, po okay, sa time okay. na binigyan niyo sa amin. Okay. Oo, oo sige. Magandang hapon po, sir. Oo, salamat po. Opo, sir. Ah, uh, Ma'am Faith, okay, sige. Uh, punta ko kayo dun sa, saan ba ito, sa Leite? Ano po, Eastern Summer po. Summer, sige po, punta kayo doon at uh, dalawa kayo ng bulaklak. Siguro lahat po kayo mga nandito kamag-anak, eh, dalawin niyo po yung puntod, da dala kayong bulaklak, kandila. This is the time na kayo dapat magkaisa na para eh, matahimik na po yung kaluluwa nitong si Nanay Faith. 
ipagdasal na lang po natin kaysa pag-away-away natin. Ano po? Okay, ma'am. Punta ko kasi doon sa kabilang boot. Pag-usapin ko ulit kay Nina ni, ni Sir Pio para doon po sa location ng punto. Okay, sir, ma'am? Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din. Okay. Salamat po. Okay, may mga bisita tayo. Papasukin na natin. Labing hmm. apat silang katao na andito ngayon. Okay. Okay, pero bago yan, happy birthday daw to RJ Albayalde and also to Enrique Samonte of Metro Manila Sales ng Philippine Airlines. Uy, ano ano yan ni General Albayalde? Um, ay, hindi ko alam. Oh. Congratulations <laughs> nga pala, hindi ko pa na-congratulate si ano, no? Si, ay, uh, oo, hindi mo pa na-congratulate ang bagong kung, PNP Chief. Incoming PNP Chief. Oo, oh, na-deserving maging PNP Chief. Yan talaga. naman talaga ang gusto ko eh, noon pa. Talagang bagay talaga sa Nagdila kanya. Nagdila Angel ka. Parehong pareho sila ng ugali ni Tatay Digong. Oo. Oh, oh. Na talagang umiikot, tinitingnan yung kanyang AOR, masiguro na safe. Si Tatay Digong Lola, oh, oh. nagdaday pa ng taxi yan eh. Silent worker, pero... Na, naghahanap ng hold up mm-hmm. para tingnan natin. Sige, hold upin mo ako. Action, uma-action. Ganon din si General Bayaldi, umiikot mm-hmm. yan, tinitingnan yung mga police station kung talagang kayo ba'y nagtrabaho. Oh. Parehong pareho, kaya yan ang dahilan kung bakit siya pinili. Kasi oh. nakita ni, Jer, ni uh, PRD yung kanyang pagkatao dito oh, kay... Oo, oh. yung sincerity dad. General Bayaldi. Si General Bayaldi, walang padrino to ha. Oo oh, nga. Walang padrino to, walang nag-endorso, walang Correct. nag-recommenda, walang lahat. On his own, on his pinili own. siya Walang... ni PRD, ni President Duterte. Based on merits talaga. Based on merits. Uh-huh. Okay. Okay, may mga bisi, labing apat nga po sila at si Rhea de Guzman, Annalisa Aniban at Miguel Tandal Jr. et al. Nandito para ireklamo yung kanilang kumpanya dahil sa hindi daw po tamang pagbibigay ng benefits at pagpapatanggal sa mga trabador na matagal na sa serbisyo na walang abiso, 350 pesos to 400 pesos a day lang sila. Okay, parang ito maubusan ng oras. Miss Melody Kua, Head HR. Magandang hapon po, Ma'am Melody. Ma'am Melody? Miss Kua? Miss Kua, magandang hapon. Hello? Magandang hapon po, Miss Kua, Ma'am Melody. Papa? Ma'am, andito po yung labing apat niyong mga empleyado sa aming studio ngayon at marami silang reklamo below minimum wage at marami pa iba. Ma'am? Apo. Walang binipisyo, mababang pasahod ang reklamo ng napakarami niyong empleyado. Andito sa aming studio ngayon sila, ma'am. Walang binipisyo. Apo. Apo. Gusto magsalita? Sino gusto? Sige. Wala naman po talaga kaming binipisyo eh. Lumapit po ako sa kanya January. Halos mag-iisang taon na po kami. Yung mga kasama ko po isang taon na. Tapos bigla nilang inendo. Sinabihan nila na endo na kayo. Wala na kaming renewal. Tama ho ba yun? In fact, bawal na kayong endo eh. Tapos... Ipirmahan na lang ni Pangulong Duterte yan. Parang today ata yung... Today. End of construction. Wala na yan. Tapos na yung endo-endo na yan. O sige po, tuloy nyo ma'am. Tapos po, kami, wala kaming benepisyo. Yung sahot namin, tama ho ba yun na pumapasok kami ng 12 oras sa isang araw? 8 hours po dapat. More than 8 hours, overtime na dapat. Wala nga po kaming overtime. Ay, nako. Eh, Miss Melody... 12 hours okay. no overtime pay. Nakikinig po kanina pa si Director Geraldine Panlilio ng Dole. Bakit po ganun, Ma'am Melody? Uh, sige, ganito na lang po, sir, ha? Oh. Number una po, benefits, benefits. Benefit. Wala naman po sila siya submit na requirement. Ay, wait lang, te. Pumasok ako uh, sa Imara. Wait lang, ay, 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 hindi ka kausap po. Ma- ma'am, sige po. Sige, sige po. May sir. Melody, walang mm-hmm. sinabit na? Wala naman silang requirement. In the first place din po, wala rin kaming kinakasas kahit ano sa kanila. Ma'am, Doon nila nakatanggap pa salary nila. Ma'am, sandali lang, ma'am. In the first place, kayo ho dapat ang mag-request ng requirements from them and then sila po ang magbibigay ng requirements sa inyo. Hindi po yung silang kusa okay, magbibigay. Kanil- sandali lang, ma'am. Uh-huh. And then pangalawa, ma'am, kahit wala kayong kinakalta sa kanila for the benefits, still, dapat mag- kayo po ang gagawa ng paraan na para sila po ay mabibigyan ng benepisyo tulad ng SSS, tulad ng PhilHealth, at kung ano-ano pa, tulad ng uh, uh, pag-ibig. Hindi po kahit wala kayong kinakaltas, lusot na kayo. Hindi po. Requirement po yan, nasa batas po natin yan, ma'am. Sige ho. Ano pa po yung sir, nilareklamo nila? Ano pa raw? Ito lang po, sir. Apa, kasi nung aling mo naman, Timelo, pumasok ano ako dyan. Ano pa yung nilareklamo nila, sir? Hindi, Kareya, Wait lang, ano, pakinggan mo yung side ko, te. Nila, pakinggan mo yung side ko. Pumasok ako dyan, kompleto requirements ko. Gusto mo iharap ko pa si Kuya Janelle sa'yo? Si Dan. 
Lahat buo requirements ko dyan. Bagong rin yung lahat ng requirements ko nung pumasok ako dyan. O, oh, yun naman pala, Miss Melody. Kompleto requirements pala itong sila. Lahat kami. Ma pati yung pakaira. Ma Sige po. Ma Melody, ganit, ganito ang gawin natin, Ma Melody. Ma, excuse me, Ma Melody. Ano? Director Geraldine Panlinyo ng Dole. Magandang hapon po, Director Panlinyo. Ah, magandang hapon po. Uh, Director, paki-sulat, uh, paki-require uh, paki paki po ito pong... Uh, Uh, kumpanya na Imara Mega Trade Corporation na humarap po sa inyo at sasamahan po namin itong mga empleyado dyan po sa inyong tanggapan magkaharap para para ayusin po itong problema nila. Uh, ano po? Uh, kunin ko lang po yung pangalan ng company, Mara. Hindi, Imara po. I-M-A-R-A. Mara. Imara It, Mega Trade uh, Corporation. Trade Corporation. Sa Mika, po, Mikawayan, po? Bulacan po, madam. Mikawayan, Bulacan po. Opo, opo. Uh, at po sa Mikawayan, para eksakto po yung address, pagdala po namin sa, sa, sa ng... Mikawayan. Sa Pandayan Road po. Pandayan Road. Pandayan Road. May Kawayan Bulacan. Pandayan Road, may Kawayan Bulacan po, ma'am. Opo. So, ganito po, Mr. Tulpo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tulpo, meron na po silang complaint na inihain sa inyo. Opo. Siguro po, pumunta sila sa opisina namin sa okay. sa Mark, build, Mark 3 Building. Okay. Mohon. Okay. Malolos, Bulacan. Okay. At hanapin po nila yung uh, head ng aming opisina doon, si Maylin Gozon. Sige po. Sa, 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 At uh, pagkatapos po, maaari po namin gawin kasi dyan dahil nag-complain na rin naman po sila, opo. ay makita natin yung tut uh, totoong lagay ng lahat ng tao doon. So through a complaint inspection. Inspection. Total, hakrap naman po itong mga tao nito. Sila na din po ang tatanungin namin, pero magpipresinta po ng papel. Okay. At ng document po, eh, employment records po, yung IMARA, mm -hmm. Mega Trade Corporation. And then, i-confirm po namin itong mga papel na ito, na isasubmit, sasasabihin po ng mga workers na nagko-complain. Pagkatapos po, malalaman natin yung level po ng compliance nila. Kung marami po silang uh, violations, then yun po yung maaari nating ipatupad. Ay, salamat, salamat. Okay Napakin po, apo. Sige ma'am, so, gagawin po namin. Uh, Pakipayo na lang po sa mga nagko-complain na bumisita po, ulitin ko po yung address. Ma'am, ma'am, wag na ma'am, maubos na tayo oras. Uh, okay Sasamaan ko po, po dyan ma'am sa inyong tanggapan, yung sa binanggit mo kami ng humbala. Sa po, salamat po, po Director. Uh, okay, Sobrang thank you Director ha. Thank you po. Bye-bye po. Okay, Miss Melody. Apo. Doon na lang po sa dole, magkita-kita tayong lahat. Ano po? Sige sir, okay po. Doon na magpaliwanag. Salamat po, Miss Melody, sa time na binigay sa amin. Okay. Bye-bye. Mga ma'am, mga sir. Okay, maganda itong narinig natin kay Director. Sige, magkakaroon ng inspeksyon. Siyempre, una, samahan namin kayo doon. Siyempre, kailangan po meron kayong formal complaint. Base po sa inyong gagawin formal complaint, yan po ang magbibigay ng karapatan sa dole para inspeksyonin po yung lugar. Tingnan, mag-imbestiga, tingnan yung mga papers, lahat-lahat. And then doon po sa dole na kayo mag-usap-usap lahat, doon kayo magkwentahan. Doon sa mga sweldo, kung 13 man pay, yung mga below uh, minimum, at saka yung walang overtime, dan po. Ischedule po natin siguro baka next week, okay? Sige, salamat po mga mga, sir. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Opo, opo. Yun. Yan talaga palagi ni isang problema. Uh, yung end-to-end -end na yan. At good news po dito sa mga trabahador, today ata, pipirmahan. Today, oo, oh, oh, narinig ko sa balita kanina. Ngayong araw na ito. Matatapos na yung endo-endo na yan. Okay. Kailangan naman talaga yung mga trabahador na lalo pat matagal na nagtatrabaho, nagpapakandakuba at uh, pinayaman yung kumpanya sa mga factory, eh, i-recognize nyo naman yung kanilang mga sacrifice. Oh, oh. Para naman security of tenure na Security of tenure. Empleyado. Hindi yung kayo lang magpapayaman. Mm -mm. Tapos pag yumaman na kayo, Dapat sabay-sabay na aasen. So maging empleyado, empleyado. din. Oo, oo. Ang mayor pa yan, may mga ibang kumpanya, yung mga Chinese dyan, dadalhin yung pera sa ibang bansa. Hindi dito gagastusin. Hindi dito gagastusin. Para sana makatulong din sa ekonomiya. Mm. So maganda yon development na yung endo-endo na yan, tutuldo ka na, papatayin na. <laughs> papatay na yan. Alright? Mamatay na yung endo na yan. Para naman eh, yung ating mga manggagawang Pilipino. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Tatang Digong. Thank you, Tatay Digong. <laughs> tatay Digong. Magkaroon na ng hostesya. Mm -mm. Mabuhay tayo mga Pilipino. Okay. okay, susunod na po si Nanay Christopher Min at ako po si Nina Tadura. Raffi Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino.
Sigurado na uhurong ang iyong tapang Panigurado na mawawala ang iyong yabang Dahiwan ang ligtas Ang mga tiwali kung patuloy yung ipapamuhay Mga kapatid, si Rafi Tulfo